相公心得了一对东珠，才吩咐制了耳环。若再收妹妹这对耳环。岂不是太奢靡了？这一段宜修用东珠回怼华妃，让华妃在新人面前吃了瘪。这里面有什么我们不知道的讲究吗？在清朝，东珠也就是我们熟知的珍珠，是象征贤赫地位并彰显皇家权威的宝物，并且当时只有皇帝、皇后、太后才能日常佩戴。宜修以东珠拒绝了华妃，无疑是站在等级地位上的降维打击啊！清宫剧中华丽的不只是嫔妃们的首饰，她们穿的衣服也是光彩夺目，尤其是朝服，不仅有很多讲究，更是威仪中透着贵气。对于以前的嫔妃来说，穿着也是后宫礼仪的一个重要组成部分，她们需要根据不同的场合穿不同款式和级别的衣服，然后搭配与之相匹配的饰品。而朝服就是其中最重要也是最隆重的一种。朝服的级别有点类似于现在我们穿的晚礼服，并不需要每天都穿着，而只是在一些非常重。重要的场合穿，比如皇帝即位、元旦、祭天等等。清朝作为我国的最后一个封建王朝，嫔妃们的朝服也是非常有特点的。清朝嫔妃的朝服款式很复杂，从里到外，从衣服到配饰，一共是九件套，分别是朝冠、朝珠、朝裙、朝袍、朝褂。金约、领约、披领、彩税，既不能穿少，更不能穿错。怪不得以前的嫔妃们都需要那么多人伺候，人少了，估计连穿衣服的时间都不够。在这九件套里，朝裙、朝袍、朝褂是衣服的主体，制作工艺很是繁琐。从设计款式、确定图案到采购原料，最后到人工制作完成，需要近千人分工合作，一般需要耗时两到三个月。在穿着的时候，要先穿朝裙。朝裙有点类似于现在的打底，款式比较简单，只有两种，一种就是单独的半身裙，还有一种搭配了连体衣，跟咱们现在穿的无袖连衣裙很像。朝裙穿好再穿朝袍，这一件的款式就开始复杂起来了。不仅用料考究，上面也会有很多具有特殊意义的刺绣，比如五彩祥云、五彩云符、水纹等等。紧接着就是穿朝褂了，朝褂也就是长马甲，上面会有大面积的金线刺绣，比如金龙、金蟒等等。然后在衣服上要配一个领约，一方面是为了固定衣服的领子，另一方面也起到一个保持仪态的作用。最后再把彩税挂上，彩税是一种配金，绣有华丽的花纹，点缀有珠宝，配挂在朝挂的第二颗纽扣上，挂在胸前。到这里，衣服就算是穿完了，但这才仅仅是朝服的一半哦。清朝后妃的装扮比汉服美到了哪里？ 2 0 1 1年《甄嬛传》播出的时候，大家对清宫剧的服装还没那么多研究，直到七年后《延禧攻略》和《如懿传》的横空出世，才激起了大家研究清服饰的好奇心。清后妃的装扮区别于其他朝代的汉服，在形式和搭配上是比较隆重且有记忆点的。其中，猪猪女孩们最好奇的就是朝服了。整套朝服的配饰部分，从上到下一共分为三处，头上要戴一个金约，就是一个圆形的发箍，后面会带有一个长珍珠的装饰。根据级别不同，珍珠的串数也不同，五串、三串都有。配好金约才能戴朝冠，就是跟朝服搭配的帽子。朝冠上面有金凤凰做装饰，在这里要特别说明一下，只有皇后的顶是三层凤顶，每层都有一只九尾金凤凰，凤凰尾巴上还有珍珠做点缀。《如懿传》中如懿封后时代的帽子就是典型的朝冠。实际在历史上有一位宠妃就拥有过一顶皇后制式的朝冠，她就是我们的老熟人华妃娘娘，原型是年妃。武力华妃在历史上也是妥妥的被偏爱呀、啊。朝冠之后，胸前再挂上一串朝珠，朝珠的材质没有具体的要求，但是嫔妃们的用料一般都不会太差，这样整套的朝服才算穿戴完毕。穿好了朝服，还要再配一样装饰品。这个饰品虽然不在朝服的配件中，但是也不可或缺，那就是耳饰。《延禧攻略》和《如懿传》中的一耳三钱，完美的复刻了清朝的耳饰。一耳三钱是满族的旧俗，女孩子们从出生后就要在耳朵上打三个耳洞。如果是参加选秀的女子发现耳洞不符合要求，不仅会取消参赛资格，连父母也要跟着受到责罚呢。戴好耳饰，整套穿戴才算完成。这个朝服是不是听起来就很复杂？其实穿朝服不只是为了体现皇家尊严，还有一种等级的划分。不同嫔妃之间穿的朝服也是不一样的。这其中有什么区别呢？首先体现在朝袍和朝褂的刺绣上。一般来说，太皇太后、皇太。太后、皇后和皇贵妃可以归到一个级别。作为后宫的天花板，他们的朝袍多采用绸缎作为主料，红色的绸面作为内衬，上面可以绣丽龙、正龙、金凤、牡丹、五谷丰登等一些大气磅礴的图案，基本相当于满绣。
但是贵妃妃子就只能绣瑞草、祥云、金龙、八团等比较简单的图案，而再往下贫的就更简单，绣的是夔龙，就是一种长得像龙的神兽，在一些细节上连刺绣都没有。贵人答应什么的是简单的，因为他们连朝服都没有，所以说后宫的女人们就算为了漂亮衣服也要往前冲啊。为啥在清宫剧中有人的流苏只有一边呢？以前的后宫等级森严，一旦穿错了，轻则被斥责，严重会丢掉性命。《如懿传》中，如懿就曾经因为穿错了一朵带有牡丹图案的衣服，被家妃抓住把柄，挑拨说他不尊重皇后。甄嬛比如意更惨，她因为穿错了纯元皇后的衣服，被皇上质疑她有僭越之心，不仅失宠，还被罚禁足碎玉轩。幸亏她身上有主角光环，要不然下场得有多惨。在真实历史中，对先皇后大不敬是会没命的。这样一看，宜修想要的不仅是让甄嬛失宠，更是想要她的命呀。衣服的款式不能穿错，那颜色是不是想穿就穿，配饰是不是想戴就戴呢？当然不是啦，这些也同样要按照规矩来。就算你娘家再有钱，进宫也一样得低调。像华妃那样靠娘家贴补，整日花枝招展的，大妹不允许。以前的嫔妃穿衣服都是有自己特定颜色的，比如明黄色和正红色，只有皇后能穿，皇贵妃也不行。你看华妃，哥哥再厉害，气派再足，她也不敢穿红色，只能穿粉红。皇后的头饰也与众不同，上面点缀九尾凤，两边都会有双流苏，长度也可以垂直肩膀。那皇贵妃可以穿什么颜色呢？他们可以穿紫色，这个是他们的政策。红色和黄色也可以，但是只能穿偏色，比如粉红、枣红、淡黄、秋叶黄等等。他们的朝冠上装饰的是七尾凤，流苏也可以垂到肩膀，但只能是单边哦。到了贵妃，就以蓝色作为主色，也可以穿紫色，但是只能穿偏紫色的衣服，像是绛紫、淡紫都是可以的。朝冠上装饰的是五尾凤，流苏不仅只能单边，而且还只能到耳垂的位置。除了朝服朝冠，连耳饰也不能随便戴，材质也要分等级。皇后的耳饰可以用一等的东珠，皇贵妃和贵妃可以用二等，妃和嫔分别是三等和四等。再往后的那些级别，再腰缠万贯也不能戴东珠，只能佩戴金银之类。不得不说，以前的后宫真的是不好混呀，要有美丽的皮囊吸引皇帝，还要有高情商逗其他的嫔妃，记性还得好使，要不然内务府稍微使点坏，给你送错了衣服，穿上可能就命没了。以前的衣服美则美矣。却是靠着一倍倍的等级制度累加起来的。对于嫔妃们来说，穿的不只是衣服，还是面子和尊严呀。大家好，我是冷婶儿。今天我们来说说清代皇后的朝服，一整套下来到底价值多少钱？先来说说皇后的朝服是一个怎样的存在。她除了在皇后上任第一天穿穿之外呢，只有在一年中的元旦、万寿节、冬至这三个节日和祭祀的时候才会被皇后穿上。这一套装备是所有服饰中等级规格最高的。接下来我们就来看看这套装备有多厉害。一、朝冠。皇后的朝冠基本上是这套装备里面最奢华的部分啦。所谓玉戴皇冠，必承其重。根据大清会典《冠服记载类，这个皇冠上光是东珠就有13颗，珍珠51颗。东珠是什么样的存在？宝贝们还记得《甄嬛传》不？华妃初次登场就当面炫耀自己新得的翡翠珠子，为了臭显摆，还要把珍贵的翡翠送给皇后。若皇后娘娘不嫌弃，臣妾就把这副耳环。送给皇后娘娘吧。可宜修是吃素的吗？哼，老娘可是有东珠的人。本宫新得了一对东珠，新得了一对东珠，才吩咐制了耳环。若再收妹妹这对耳环，岂不是太奢靡了？皇后三言两语就让华妃吃了瘪，可见东珠的价值有多珍贵。这东珠只有皇上、皇后和太后才有资格佩戴。它是彰显权威的重要元素之一。除了珍珠，这朝冠上还有黄金、猫眼石、青金石、珊瑚等名贵珠宝。早在2010年苏富比春季拍卖会上，一串玉制的东珠朝珠就拍卖了6786万港元，相当于5000多万人民币。再除以108的话，一颗东珠约等于46万呢。<咳>再来看一个清代金蕾丝凤凰镶东珠朝冠顶，它只是那帽子上的一个小小的顶而已。在2018年苏富比春拍上拍出了4 7七万0千美元，换算成人民币是，这一个帽子的价值，嗯，冷水也算不起啊，估计得有两斤重吧，<笑>只敢猜重量，不敢猜价格，没出息。二金约，朝冠下面有一个经常被我们忽略的部分，那就是金约。这个金约简单翻译一下，就是今天姑娘们的头箍啦。可皇后的头箍可不简单哦，它先是中间有个大东珠，其他材质是青金石和黄金。不过戴个紧箍咒在额头上，真的不硌吗？
、三耳饰。皇后的耳饰总共要戴六串，每串上面有两颗一等东珠，掐指一算，十二颗东珠，它又是几百万耶。四领约，领约是套在领子外面，作用是用来固定衣服的。这个哪吒也有同款。按照大清会典的规定，领约除了黄金材质加东珠之外，还会镶嵌珊瑚等宝石，是极其珍贵的一个部分。这里龙婶找到了同款鎏金蕾丝画珐琅嵌东珠的一款领约，在保利春拍上估价2 6 0十到三百六万人民币，厉害！五朝珠，这个就厉害了。朝珠是皇家服饰的重要装饰物，皇后需要佩戴三串朝珠，分别是东珠一串挂在中间，珊瑚珠两串像贝贝家一样斜挎在两边。上面我们已经看到了一组数据，一串玉制东珠朝珠被拍卖到五千多万，可见它的价值不菲。六衣服，朝服上的首饰介绍的差不多啦，再来看衣服，也是繁复到令人惊讶。光是衣服就有三层，我试着用一口气说完哈。分别有朝裙、朝袍和朝褂组成，朝裙就是类似围裙的一个东西，朝袍又分别由袍子、披领组成，最后的朝褂就像现在的马甲一样。啊，光是念完就不容易，穿起来肯定不简单。再现心疼皇后，过个节太不容易了，得几点起啊？嗯，值得一提的是，《如懿传》中的如懿皇后那套装备是仿照乾隆纯惠皇贵妃朝服像上的衣服，真正的复原了历史的样子。这幅画像就是剧中胡可扮演的纯贵妃的原型。光是这幅画像就在2015年苏富比秋拍上被拍卖了 1.374 亿港元。又刷新了冷水的认知。好啦，以上就是皇后的一整套朝服装备了，真是奢华无比，非常人能企及。看到这里，你觉得皇后这一身装备价值多少呢？关注冷水，每天分享你不知道的后宫趣事。